Noi abbiamo paventato anche questa cosa perché siamo in terza, questo atteggiamento è una sofferenza, prima, cioè l'intervento di Dio Avello ci lavora Non hanno voluto assolutamente ascoltarci, adesso perché ci sono stati degli eventi qualcosa. veramente... È scappato da scuola, cioè ha scappato la cancellata, cioè, eh, non voglio vi, vi potrebbe interessare se da settembre in poi sviluppassimo qualcosa in quest'ambito, cioè, andassimo un po' più in profondità. No, ma lo chiedo a voi perché la rete organizza delle cose se c'è bisogno. Magari possiamo reperire anche altre persone che magari sono più specializzate. Scusa, vai. No, io ho, ho vissuto in prima persona, ho visto anche il fare role playing. Mm. Cioè, ho visto ed è estremamente efficace, non so se per questi. Solo che io ho paura. Perché ci deve essere perché c'è la gestione, gestione cioè, non c'è la gestione, cioè, no. come l'ho provato perché ho fatto questo corso, quindi lo facevano provare su di me, è estremamente potente, perché c'è proprio questo effetto di ti rispecchi, ti vedi. Anche perché devi avere gli strumenti per gestirlo. E, e se non hai gli strumenti. Da, da busto lengo, De poi vedere a Silvia Bianchetto che era venuta a fare lavoro in classe con lei, ecco, poi chiede com'è stato il corso di formazione che abbiamo fatto a livello specifico sul bullismo, in cui uh, un partner greco specializzato proprio ha fatto un'intera giornata di formazione sull'uso del dramma, uh, quindi de della presentazione attraverso una era meravigliosa questa rappresentazione, proprio ricreando insieme tutti quanti la scena, era un momento teatrale, una catastro. giornata, catastro, il momento poi della esatto. vittima, tutti quanti che devono andare a portare fisicamente un libro alla vittima e a attaccare un po' stit con insulto, che fisico, è fortissimo fisicamente e io ho pensato uno strumento che bellissimo da usare ma richiede una formazione, cioè chi lo fa deve essere perfettamente in grado di gestire poi la reazione successiva, quindi il role playing è utilissimo perché i bambini possono mettersi nei panni degli altri, ci sta però quello che si dice, la necessità di riuscire a gestire poi il debriefing di questa cosa, quindi farlo magari non su, sul comportamento specifico di c'è cioè stato uh, questo episodio di bullismo, quindi in un modo o nell'altro lo rimettiamo in atto, no perché diventa una questione storica emotiva, prenderlo su elementi generali, quindi creando in generale l'ambiente è un lavoro, deve essere fatto nella nostra classe un rafforzamento anche del bambino che gli basta uno sguardo e si mette a carponi. Quindi il lavoro è un lavoro di autostima dell'intera classe rispetto al bambino che dimostra in questo, è l'unico modo che ha, è quello di... Siamo un work in progress, mm -hmm. stiamo facendo tutto questo lavoro qui, perché abbiamo interpretato... Anche, lavora, anche la, lavorando, eh, quello che si diceva prima, sulle attività specifiche, sulle attività di robotica adotta al bullo, eh, è un lavoro sul bullismo e sul gruppo classe generalizzato, in quel caso va bene, Il, quello che dicevamo prima, non richiamate vittime del bullo a di fronte a tutti perché è un'altra cosa ma se noi affrontiamo il discorso generale in classe è primo un argomento di cui se ne può parlare e viene a cadere il senso di colpa, la vergogna io ci aggiungo anche la vergogna di chi eh, volendo fare qualcosa non riesce a farlo perché non ha gli strumenti allora lì possiamo parlarne insieme, capire che cos'è quello che sta succedendo, usare e, e gestire la situazione in generale quello serve. Io ho un'altra domanda. Eh, po posso agganciarmi a quello che stavi dicendo, che trovo sia una strategia molto efficace che fatalità abbiamo riscontrato in, in questi giorni, perché era successo nella classe dove lavoro, in una delle due classi, c'è una bambina che ha un, un, una forma di autismo veramente molto grave e ormai siamo in, qua in quarta, ma mentre i primi anni era, erano spaventati gli altri bambini perché erano piccoli, adesso sanno benissimo, anzi se arriva un insegnante supplente sanno cosa, cosa dire, cosa devono fare, la, sono bravissimi. Il problema non è tanto lei, sono gli altri bambini, quelli fra virgolette normali, ma le dinamiche che si creano, no? soprattutto fra bambine. È capitato che eh, 
si prende in giro tra di loro per l'abbigliamento, di solito in quarta elementare cominciano. Sono piccole cose, nel senso che eh, poi una mamma, un papà a casa sanno dire ma te non ti devi interessare, ti metto questo vestito perché a scuola devi essere comoda, non è importante come vai vestita, però poi all'interno di quelle 5 ore la mattina si vede che ne, ne soffrono. Era il discorso che si faceva, io che ti, mi ha rubato la matita non è niente, però per me è importante, allora l'adulto non capisce la mia sofferenza. Ecco, mm. e parlando con la, con, in generale, facendo un discorso in generale, non riferito, riprendendo quella bambina che ha detto mm -hmm. questa cosa all'altra, perché entrambe le bambine, sia quella che ha preso in giro che l'altra, non sono venute dalle maestre a raccontarlo, ma sono state le rispettive madri ai colloqui che ci hanno raccontato l'episodio, che andava avanti da un po'. Allora, si era deciso così, in realtà, senza pensarci neanche tanto, un po' distinto, di fare un discorso in generale su eh, l'utilità di eh, venire a scuola con degli abiti comodi, eh, che mh, vedete anche le maestre si mettono comode perché oggi coloriamo, oggi c'è il gesso, ci sporchiamo mm -hmm. e facendo un discorso, diciamo, prendendolo alla larga, hanno cominciato ad alzare la mano, sì anche la mia mamma, il mio papà quando va a lavorare eh, si mette il camice così non si sporca. Mm -hmm. Da lì poi è partito un discorso e si è veramente poi sciolta, sciolta. Sì. Eh, non perché siamo state brave a gestire la cosa, no, ma è uno strumento. È uno un strumento di parlare perché tante volte senza, senza riprendere che l'istinto sarebbe stato mi ha detto no, no. Ecco. perché sì. è l'urgenza che si sente, devo fare qualcosa perché c'è una situazione problematica in classe, a volte fermarsi e pianificare o prenderla appunto non diretta, non di petto, ma facendo un discorso più generale, si riesce poi col farlo scrivere, come si diceva prima, che riesce più magari sullo scritto che altro, si riesce a, a capire qualcosa in più. Questo va, nei casi, va bene, molto bene nei casi in cui non ci sono delle eh, problematiche profonde. Mm che sono Era determinate il soltanto il da un atteggiamento nel gruppo. Con la collega l'italiano che con la verbalizzazione, con lo scritto, eh. con il eh. vissuto da, da dover comunicare, sta lavorando con, sul libro di Pinocchio e eh. quindi Pinocchio Beh, si sì. presta molto sì. a buttare fuori veramente le loro problematiche quando si è lucigno, adesso sono proprio nella fase in cui si ha un problema Ecco, allora è che mettiamo insieme italiano e matematica, il problema non di solo la mamma, mm. ma il mercato, quindi ecco, e in modo tale che lei, ovviamente avendo anche più ore, inoltre l'altro, non sentendosi in bullo, chiamiamolo così, mi dispiace chiamarlo così, e le etichette le odio, quindi, insomma, lui eh, in italiano sta più attento anche perché l'altra legge 10 minuti, 10 minuti di filmato, 10 minuti, cogliere l'attenzione, spezzare ovviamente, intervallare l'attività, riesce a cogliere, come vi dicevo, tra la DHD e il riesce a, a gestire ovviamente il suo tempo, prende una serie di spunti e quindi con lei, l'altra è più tranquilla, pago pegno, quando arrivo, e la mia collega con inglese è che non ne veniamo fuori. Una cosa che ho cercato di fare e porto come testimonianza così in palestra, la nostra palestra non è intesa l'educazione fisica, motoria, come ginnastica, ma ci avvaliamo del metodo biocuturier e quindi psicomotricità in qualche modo. I bambini hanno due appuntamenti a, a mese in cui loro lo chiamano i giochi liberi. I giochi liberi sono i tre angoli, i tre movimenti, i giochi di movimento giochi dei travestimenti e le costruzioni. Noi cominciamo con un circle time quando è possibile perché lui è sempre la sua, il conto suo, figuriamoci se si fosse insieme a noi, già mai. E comunque alla fine quando si prendono alcuni materiali, lui deve decidere con chi deve giocare e basta niente, basta che un suo compagno, un bambino fa. Sì, dai che costruiamo, facciamo finta di fare, di aprire un ristorante, facciamo finta mm -hmm. di essere un ristorante. Sì, esatto. Eh, esatto. Eh, e se lui garba perché l'ha detto X, non va bene, lui ha attribuito a X un certo valore, 
allora si può accodare, altrimenti sta più sicuro che lui distrugge tutto quello che hanno fatto gli altri. Lui passa e demolisce qualsiasi cosa, sai poi che, via la palla. Sai che bisognerebbe, sarebbe bello fare, essere in grado di fare una ricerca di impatto dei mass media nei comportamenti? Quello sarebbe davvero, sì, sarebbe la vergogna gran parte dei modelli televisivi che vengono. Perché se mi stai raccontando una cosa, io non ho la televisione più di vent'anni, però vado alla mia madre ogni tanto e guardo i famosi alle due, due e mezza, fanno vedere i modelli americani, eh, le, le college americani, le ragazzine, eccetera così. E quello che stai raccontando tu è esattamente quello che loro dicono quando giudicano le ragazzine, i ragazzi degli altri le considerazioni che fanno. È un modello competitivo. Esatto. Ma esageratamente. Sì, ma la competizione è dovunque. Siamo sì. noi che in realtà la scuola cerchiamo di fare la scuola. Ma è la Dipende dal modello scolastico che è strutturato così. Dipende dal lavoro sulla maestra e la maestra ha potere di le valutazioni e diventano un amici. Beh no, no questa, questa, questa è una scelta, no, no, non è vero, sì, no, però è una scelta comoda per tanti insegnanti. Sì, coppia, ah, c'è cooperazione, sì, non c'è cooperazione. Non... Si stanno introducendo, però voglio dire, il modello da cui veniamo tutti, il modello da cui veniamo anche di usare le cose delle basse che sono dei quiz. Io volevo Stendiamo bene le cose che sono dei quiz. Poi insegnanti che applicano eccessivamente, scusami, la competizione. Io ho notato che è perché sono loro volta competitive, dimostrando che i loro hanno sono più bravi, in realtà dimostrano che sono più bravi. Stai toccando la prima, non avevo finito l'argomento. Elena, se l'insegnante per primo non, il discorso di prima, se l'insegnante per prima non crede nella, cioè deve stare lassù e dimostrare di essere più bravo, non crede nella ricchezza, è, è la classe al suo servizio, non è lui al servizio della classe, quello che si ottiene è quindi collegando tutti gli argomenti secondo me, allora anzitutto eh, per cercare di mitigare questi scontri, l'empatia che dite che secondo me è buona proprio della nostra azione come legge eccetera, è l'empatia, cioè che i ragazzini lavorino insieme fin da piccolissimi come dicevate prima, per togliere il bullismo, 